Uh, katika siku leo moja kati ya somo ambalo tunaenda kujifunza ni somo ambalo linahusiana jinsi ya kutengeneza brand yako ya kibiashara. Katika masomo yaliyopita tuliweza kujifunza jinsi ya mtu akuza kujibrand. Lakini tulikuwa tukiingilia mada husika ambayo ni asiko alikuwa tunaweza kuifundisha na sio ubaya kwa sababu hakuna ubaya wote kwa sababu na imani kwa kitu ambacho mtu tayari ushakuwa umejifunza hasa kuhusiana na kwenye kujibrand na kama utakuwa unafuatilia masomo yangu hasa kwenye mitandao ya kijamii tunapozungumzia kuhusu branding ni namna mtu jinsi unavyojijenga katika fikra za watu ni namna ambavyo watu wanakufikiria wewe kuhusiana na kitu ambacho unakifanya watu wanakuongelea nini au wanakumbuka nini kuhusu wewe kwa kitu ambacho unakifanya hiyo ndo nasema ni kwamba branding kumbukumbu ambayo watu wanayo akilini mwao juu yako wewe au juu ya shughuli ambayo unaifanya sasa katika kutengeneza na katika swali unapo hii topic ile inavyosema jinsi ya kutengeneza brand yako ya kibiashara sana sana tunataka kugusia juu ya maeneo matatu ambayo ni muhimu kuweza kuyatazamia kuweza kuunda biashara yako na kutengeneza uh, brand yako yani ni maeneo ambayo mtu kama utazingatia kuweza kutoa kuibua biashara katika ile maeneo ni rais sana kuweza kutengeneza brand yako kibiashara. Kwa sababu ninachokitazamia ni kwamba mtu aweze kukumbuka wewe kitu ambacho unaifanyia kwa biashara ambayo unaifanya. Na mwisho siku vile vile aweze kuona kwamba kuna uhitaji kuweza kuchukua huduma au bidhaa ambayo unayuza katika biashara ambayo unaifanya. Nimefundisha vitu vingi sana kipindi cha nyuma ambavyo na imani unaweza kavielewa kwamba sio ukivizingatia katika biashara yako vita kutengenezea brand yako. Kipindi cha nyuma nilizungumzia kuhusu tabia uliokuwa nayo, I mean character uliokuwa nayo na kuna kitu moja ambacho nilikisisitiza zaidi juu ya kwamba katika biashara ambayo unaifanya biashara yako sio tu kipindi unapofungua biashara yako lakini hata kipindi unapokuwa nje ya biashara yako kumbuka wewe bado ni biashara pia unatembea na biashara yako sasa katika kujifanyia branding kumbuka unapojifanyia branding sio tu kipindi umefungua biashara hata kipindi ujafungua biashara pia unajifanyia branding kwa hiyo unapokuwa ofisini au kwenye biashara yako bado katika process ya kujifanyia branding lakini vile vile unapokuwa nje ya biashara yako vile vile lazima uweze kujua kwamba bado katika process ya kujifanyia branding kwa kitu ambacho ni unakifanya kwa hiyo hakuna muda kusema kwamba naboteka basi niishi maisha nje ya biashara yangu unapokuwa kwenye biashara basi wasema ah ni muda kuweza kuwa serious na biashara yangu ili uweze kujibrand vizuri hapana unapokuwa nje ya biashara yako kumbuka unajibrand unapokuwa ndani ya biashara yako kumbuka pia unajibrand Hakuna simu ambayo utasema mbona unapumzia kuweza kujibrand. Mesha yako ndani ya biashara na mesha yako nje ya biashara yako, vyote kwa pamoja vina be included kwenye branding process ambazo tutakuwa nazifanya. Yaani kwenye branding process. Kwamba tabia yako, jinsi unavyoishi na watu ambao wanakuzunguka, hiyo yote branding process ambayo ni unaifanya. Kwa hiyo ukiangalia katika branding nimekuambia kwamba kuna kitu kinaitwa personal branding na kuna business branding. Lakini japo kwa hivyo vyote vina link kwa pamoja uwezo kafanya personal branding kwa ajili ya manufaa ya biashara yako. Unaona? Yaani unaweza ukajifanyia branding umwe kama wewe, wewe jina lako au wewe kama wewe ukajitengeneza kuweza kuwa brand. Lakini jinsi utakavyokuwa umejikuza na kuweza kuwa brand kwa watu, inaweza kaje kwa kusaidia katika biashara ambayo unazianzisha. Au unaweza kuanza biashara ukaibrand biashara kama biashara. Ikatambuliwa kwa watu kutokana na huduma au bidhaa ambazo zinazoweza katika ile biashara yake. Na nadhani utakuwa unakubaliana na mimi kwamba kuna watu ambao hawafahamu umiliki wa biashara fulani unaijua biashara ya mtu biashara fulani lakini haujui umiliki wa umiliki wa ile biashara ambayo unaiona pale au unaijua Na vile vile kuna watu wengine ambao wanamjua mtu fulani lakini hawajui biashara ambazo wanazifanya sio kama unanielewa hapa Yaani kwamba kuna watu ambao biashara zao zinajulikana kuliko wao Na kuna wengine ambao wao wanajulikana kuliko biashara zao Sasa hiyo inategemea na mwenyewe kwamba Ulifanya nini katika saidi hizo mbili? Kuna mtu mwingine ambaye aliweka effort kubwa sana kwenye kujibrand yeye kama yeye na akajulikana yeye zaidi ya biashara zake. Na kuna mwingine aliweka effort kubwa kwenye kubrand biashara biashara zake. Kiasi kwamba yeye hakujulikana kama ni miliki wa zile biashara, lakini biashara wa biashara zake kwa zinajulikana. Na lakini kuna wengine ambao wanaweka effort same zote hizi mbili. Anakuwa na personal branding lakini vile vile na business branding kwa maana anajulikana yeye vile vile biashara yake inajulikana pia. Sasa hawa ni watu ambao pia wanafanya kazi kubwa kidogo kwa ajili ya kuzofanya vitu hivi viwili. 
na kuna mwingine ambaye anaweza kaanza kufanya personal branding ye kwa yeye kwanza kujulikana alafu akaanzisha biashara alafu kaanza kufanya kwa kupitia branding personal branding aliyokuwa nayo au chapa binafsi aliyokuwa nayo anatumia pia kuweza kuitambulisha biashara ambayo anaweza kuianzisha lakini kuna mtu mwingine ambao vile vile anaweza kutumia jina la biashara kuweza kujitambulisha yeye pia au kujijengea CV kama yeye au kujijengea thamani mwenyewe yani anaweza kutumia business brand